హాయ్ గాయస్ వాట్సాప్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జోహిత్ బ్లాగ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ బ్లాగ్ అండి ప్రస్తుతానికి నేను సర్దే పనిలో పడ్డాను బికాజ్ ఇంకా వెళ్తున్నాను కదా బెంగళూరుకి ఈరోజు సర్దుకుంటే ఇంకా రేపు వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ రింగ్ లైట్ ఉంది చూసారా ఇది నా పెళ్లి టైంలో వాడాలని చెప్పేసి చాలా మంచిగా యూజ్ యూజ్ చేద్దాం అనుకొని యూజ్ చేయలేకపోయాను లాస్ట్ టైం కూడా ఎందుకు అయితే పని చేయలేదు అది ఏమైందో నాకు తెలియదు నేను దీన్ని యూజ్ చేసింది కూడా చాలా తక్కువ మ్యాక్సిమం ఒక టూ టైమ్స్ యూజ్ చేసి ఉంటాను అండ్ దానికి నేను సిక్స్ థౌసండ్ పెట్టాను ఇది ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదా అని ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి మొత్తం అంతా దుమ్ము దుమ్ము అయిపోయింది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అప్పుడు నేను హడావిల్లో పెళ్లి టైంలో అవసరం పడి చూసుకోలేదో ఏమో తెలీదు ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తాను ఇది వర్క్ అవుతుంది అనుకునేలాగా అయితే బెంగళూరుకి తీసుకెళ్తా ఏదైనా ప్రోడక్ట్ షార్ట్స్కి అవి తీయడానికి ఉంటుంది లేదంటే ఇంక ఇక్కడే పెట్టేసి వెళ్ళాలి అండ్ దీనికి ఏమవుతుందంటే ఇట్లా వెనకల బ్యాటరీ పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చి ఉంటారు అనమాట ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ కాకపోతే నా దగ్గర బ్యాటరీస్ లేవు ఇది జస్ట్ వైర్తో కనెక్ట్ చేసుకొని చేసేదాన్ని నేను జనరల్గా సో ఐ డోంట్ నో అసలు ఏమైంది అని చెప్పేసి అంటే కొద్దిసార్లు యూజ్ చేశాను కదా అందుకు వర్క్ చేయకపోతే ఎట్లనో అనిపిస్తుంది అండ్ వానిటీ టేబుల్ దగ్గర అంతా చాలా చాలా అంటే చాలా చాలా మెస్సీగా ఉంది అక్కడ అంతా అండ్ నాకు కావాల్సినవన్నీ ఓన్లీ కొన్ని మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడే పెట్టేసాను మోస్ట్లీ ఇక్కడే ఉన్నాయి నావన్నీ అండ్ కొన్ని బట్టలు ఉన్నాయి అవి ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాను బికాజ్ ఇప్పుడు వెళ్తే నేను తర్వాత కొన్ని ఒక టూ మంత్స్ అయినా రావడానికి కుదరదు బికాజ్ మధ్యలో ఒకసారి వెకేషన్కి వెళ్తున్నాము అండ్ అది ఇది పని ఇంకా సో అందుకే ఇప్పుడే ఒకేసారి తీసుకెళ్తున్నాను కొన్ని ఎలాగో అక్కడ అంతా ఇంకా హౌస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇదే పర్ఫెక్ట్ టైమ్ సో యా లెట్స్ గెట్ దిస్ బ్లాగ్ స్టార్ట్ అయ్యి అన్నీ అయితే ప్యాక్ చేసేసాను జస్ట్ ఈ క్యాండిల్స్ నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి ఒక ఫోర్ ఉన్నాయి అవి కూడా ప్యాక్ చేసుకోవాలి బ్యాగ్లో పెడితే త్వరగా పగిలిపోతాయేమో అని చెప్పేసి అట్లా సైడ్కి పెట్టేశాను అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఐ హ్యావ్ మై కస్టమైజ్డ్ స్కిన్ కేర్ కిట్ అంటే నేను అక్కడికి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను కదా సో ఆ కిట్ చాలా ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈజీగా బ్యాగ్లో అయితే ప్యాక్ చేసేసుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ ప్యాక్ చేస్తుంది అది ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ మై క్యూర్ స్కిన్ కిట్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుండి వాడుతున్నాను నాకు ఎప్పుడైనా స్కిన్ కన్సర్న్స్ ఉన్న పింపుల్స్ సడన్గా వచ్చినా కూడా ఐ హ్యావ్ మై డోమాట్ రెడీ ఎందుకంటే క్యూర్ స్కిన్ యాప్లో మనకు డోమాట్ రెడీగా ఉంటారు లిటరలీ ఈ మధ్య ట్రావెల్ చేస్తున్నాను కదా బ్రేక్అవుట్స్ అయ్యాయి సో నేను కొన్ని వీక్స్ బ్యాక్ వాళ్ళతో కన్సల్ట్ అయ్యాను అనమాట ఇట్లా నాకు బ్రేక్అవుట్ అవుతుంది అని అని చెప్తే ప్రోడక్ట్స్ అయితే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నానని చెప్పారు అంటే మనం మళ్ళీ బయట హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసే అవసరమే ఉండదు డోమాట్ మనకు జస్ట్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకొని మన స్కిన్ కేర్ కన్సర్న్స్ అన్ని చెప్తే సరిపోతుంది అనమాట పర్సనల్గా నా డోమాట్ పేరు అయితే శక్తి సో తనే నాకు మొత్తం ఏ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి ఏంటి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట అంటే నా స్కిన్ టైప్ ని బట్టి నాకున్న స్కిన్ కన్సర్న్ ని బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కస్టమైజ్ బాక్స్ అనేది వస్తుంది నా నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి స్క్రీన్ మీద ఆల్రెడీ ప్లే అవుతుంది అక్కడ ఉంది కదా తీస్తాను ఇప్పుడు సో అలా మనకు స్కిన్ కేర్ బట్టి ఎవరి స్కిన్ కన్సర్న్ ని బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కస్టమైజ్ కిట్ అనేది వస్తుంది అనమాట నా స్కిన్ కన్సర్న్ ఎక్కువ ఏంటంటే లిటిల్ గా పింపుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ కామిడోన్స్ అంటారు కదా అవి కూడా త్వరగా వస్తాయి అనమాట సో వైట్ హెడ్స్ కొంచెం ఉంటాయి సో నా స్కిన్ కన్సర్న్ ని బట్టి నాకు ఈ బాక్స్ అయితే వచ్చింది ఫోర్ ఉంటాయి దీంట్లో మొత్తం ఒక ఆయింట్మెంట్ ఫేస్ వాష్ మాయిశ్చరైజర్ సన్ స్క్రీన్ నాకు తెలిసి మాయిశ్చరైజర్ సన్ స్క్రీన్ అయిపోయినట్టు కూడా ఉంది నేను మళ్ళీ రీఆర్డర్ చేశాను అనమాట నేను సెకండ్ టైం కూడా పర్చేస్ చేశాను బికాజ్ ఈ కిట్ నేను ట్రావెల్కి వెళ్ళినప్పుడు అంతా కూడా పెట్టుకుని వెళ్ళడానికి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది జస్ట్ ఫోర్ ప్రోడక్ట్స్ బాక్స్లో పెట్టి నీట్గా ఇస్తారు ఆ బాక్స్ అంతా తీసి నీట్గా బ్యాగ్లో పెట్టేసుకోవడమే చాలా ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఒరిజినల్గా అయితే ఆ బాక్స్ మనకు ఫోర్టీన్ డబల్ నైన్ పడుతుంది కానీ నా కూపన్ కోడ్ అయితే ఇక్కడ పెట్టింటాను చూడండి సో ఈ కూపన్ కోడ్ కానీ మీరు యూజ్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే యూజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకైతే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫ్ వస్తుంది అనమాట అంటే నేను ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసే ముందుకి ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత కూడా నా స్కిన్లో చాలా డిఫరెంట్స్ నోటీస్ చేస్తున్నాను నేను నేను పక్కన బిఫోర్ ఆఫ్టర్ లాంటివి కూడా యాడ్ చేస్తే చూడండి
చేసుకుంటే స్కిన్ కి మంచిది అని చెప్పేసి సో ఇలాంటివన్నీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తో చెప్తారనమాట చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటది యాప్ కూడా ఎలాంటి క్వైరీస్ ఉన్నా అంటే మనకు ఎటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అయినా కూడా వాళ్ళు మనకు అందుబాటులో ఉంటారనమాట లిటరలీ నాకు టూ డేస్ తర్వాత ఇంకొక స్కిన్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది క్యూర్ స్కిన్ లోనే సో దానికి కూడా నేను అటెండ్ అయ్యి తర్వాత నేను ఏమన్నా నాకు ఇంకా స్కిన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అని చెప్పి చెప్తానమాట సో మనం చెప్పే కన్సర్న్స్ ని బట్టి వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇవ్వడం అవ్వచ్చు రిప్లై ఇవ్వడం అవ్వచ్చు చాలా పొలైట్ అండ్ చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటది మొత్తం యాక్సెస్ అంతా ఫోన్ లో చూసి జస్ట్ ఫొటోస్ తీసుకోవాలన్నమాట మనము సైడ్ ఫేస్ అవ్వచ్చు ఎక్కడ ప్రాబ్లమాటిక్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళు అడుగుతారు పిక్చర్స్ కూడా చాలా క్లారిటీ గా ఉంటాయన్నమాట సో ఆ పిక్చర్స్ ని చూసి వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు అనలైజ్ చేసి మన స్కిన్ టైప్ ఎలాంటిది ఏంటి అని క్వశ్చన్స్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనం ఫుడ్ ఏం తీసుకుంటాము మీకు ఏమైనా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ పీసీఓడి పీసీఓఎస్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట డర్మాట్ సో టోటలీ ప్రొఫెషనల్ అనిపించింది నాకైతే యూ షుడ్ నాట్ మిస్ దిస్ ఛాన్స్ గైస్ డెఫినెట్లీ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాను గుర్తుంది కదా నా కోడ్ డెఫినెట్లీ యూస్ చేయండి మీరు కూడా కస్టమైజ్ బాక్స్ తీసుకుంటుంటే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కి అయితే తప్పకుండా త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆఫ్ వస్తుంది ఒరిజినల్ ప్రైస్ అయితే వన్ ఫోర్ డబల్ నైన్ అండి సో త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కి ఆఫ్ వస్తే మీకు కూడా మంచి డిస్కౌంట్ వస్తుంది యా చెక్ అవుట్ ద లింక్స్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ మమ్మీ అల్సంద వడలు ప్రిపరేషన్ అంతా చేసేసింది ఏం చేసినా మమ్మీ ఫస్ట్ నాన్ పెట్టాలి టూ అవర్స్ ఎక్కువ నాన్ పెట్టి ఎక్కువ ఆయిల్ పీల్చుకుంటుంది నానొచ్చు కానీ ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చుకుంటుంది టూ అవర్స్ నాన్ పెట్టిన మళ్ళీ వాష్ చేసేసి ఆ పొట్ట అంతా తీయాలి పొట్ట అంతా తీసి ఇట్లా ఊరికే ధాన్యాలు కారబెట్టుకోవాలి ఇట్లా తడి ఉండకూడదు టూ అవర్స్ నానబెట్టాలా టూ అవర్స్ నానబెట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆరబెట్టుకోవాలి ఆరబెట్టాలా బాగా అంటే మీకు అప్పుడే తెలిసిపోతుంది ఇట్లా డ్రై కావాలా ఓకే ఎండలో పెట్టకూడదు మరి ఎండలో పెట్టకూడదు రావు అవి కట్ చేసి పెట్టుకున్నా ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టినా కట్ చేసి పెట్టుకున్నా అవి కట్ చేసి ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి కరేపాకు పుదీనా వేసుకుంటారు కానీ మటన్ లేక అంత టేస్ట్ ఉండదని నేను ఎప్పుడు వేయను ఓకే ఇవి ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ ఒక సైడ్ ఇది కొత్తిమీర కరేపాకు పచ్చిమిర్చి ఇంకొక సైడ్ కట్ చేసి ఇవి గ్రైండర్ లో వేసేయాలి ఇప్పుడు ఓకే ఇవి లాస్ట్ లో వేసుకోవాలి ఇవి ఫస్ట్ లో వేసుకోవాలి ఎప్పుడు మమ్మీ ఆ గ్రైండర్ అనంతపూర్ లో అనంతపూర్ వచ్చిన కొత్తలో తీసుకున్నాం వన్ ఇయర్ కు టూ ఇయర్స్ కో అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అయింటది ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింటది అంత అయింటది కానీ ఎయిటీన్ అట్లా అయింటది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ గ్రైండర్ ఇప్పటికి అసలు ఏదన్నా మార్చినా కూడా అది మాత్రం మార్చడం లేదు మా మమ్మీ తీసుకో మమ్మీ కొత్త అంటే వద్దు ఎందుకు ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ఇట్లాంటివి ఇప్పుడు రావు ఇంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఇద్దరు స్క్రూ ఒకటే ఊడిపోయింది ఇది ఇట్లా పెట్టుకుంటే పని చేస్తాను పని చేయకుంటే మార్చాలి ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఏమంత నచ్చవు నా ఇవి బాగా టేస్ట్ బాగుంటాయి అసలు గంగా బ్రాండ్ ఇప్పుడు వస్తా అందరూ ఆడం మీద కూడా ఏమో ఇదే తీసుకుంటా మళ్ళీ అయినాగానే అవన్నీ తీసుకోను ఆ బ్రాండ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అంటే ఇది ఇట్లా పైకి రాకూడదు అనమాట ఇది స్క్రూ దొరకలేదంటే అడిగిద్దామని ఇది ఇది పెట్టచ్చు ఓకే చెప్పచ్చు అంతే ఏం కాదు మళ్ళీ ఇదో అంతే అంత బాగుంది ఇది ఒకటే స్క్రూ ఒకటే ఈ పక్క ఈ పక్క నట్లు ఉంటాయి పాపం అది ఇన్ని రోజులు రిపేర్ ఒక్కరి రోజు మాత్రం ఇది వైర్ ఒక్కటే చేంజ్ చేసిన కొన్నప్పటి నుంచి వైర్ ఒకటే పోయింది అంతే సన్నగానే ఎంత దోశ పెట్టి ఇడ్లీ పిండి ఎన్ని పిండి అన్ని వరకు పాపం చాత ఎంత మోసింది అసలు ఇప్పటి వరకు రిపేర్ ఎక్కువ దోశలు ఇడ్లీలు కదా అవును ఖచ్చితంగా అదేదో అప్పుడు మోసపడి అది కొనిపించుకుంటే కదా మమ్మీ వేస్ట్ అది చపాతి చపాతి రోటి అసలు రెండు రోజులు వాడిందండి చపాతీలు అంతా క్లీన్ చేసుకుంటే లోపల నేను ఇరవై చపాతీలు అప్పుడైతే సూపర్ ఉంది అని చెప్పింది ఇప్పుడేమో దాన్ని ఎవరు తీస్తారులే అంటున్నా అసలు ఊరికే ఊరికే వేస్ట్ తీసుకోండి నేను అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దాని గదులు గ్రైండర్ కొనిండొచ్చు ఒక రౌండ్ అయిపోయింది కదా ఒక రౌండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా లాస్ట్ లో ఈ ఆనియన్స్ ను సాల్ట్ వేసేసి 
बैटर इंकोसारी ग्रैंडर जस्ट रउंड रावी अवसर लेना कंसस्टे करेक्ट सरपोदन अपड़कूटे बहुत इफ इनके अलावर पैको तस्काले डी फ्रई चस्ता कदा डी फ्रई से जस्ट हाफ सैमी फ्रई वरक सरपोदन सो दट मन पारसल दंत बहुत बैटर डैरक्ट मन पारसल दें असल बागो मल्ल वेस इबंध इंत फ्रेशते रा सो को ट्रिकी रेसीपी का अलवाटते चाल ईजी उदीटेल शार्ट वीडियो चूँगी हेलो अगेन इपू अजित आफी दिल्तना करेक्ट मन बिकाज मन सब्सक्रैबर्स वस्तु अड़की मन दर विला रिजिस्ट्रेशन अंत अंदे वाट मी अंड ने करेक्ट टाइम की इकटे उ ई आलो वाट मीट दम बिकाज वीडियो चूसी और प्रापर्टी पर्चे चयने इट्स नाट ए स्मा थिंग एवरेवर पर्चे चसारो चाला थैंक यू अंड को वाली प्राजेक्ट गुरी तेक कंस्ट्रक्ष अड रियल एस्टेट बिजनेस रईट नव विलास अंड अपार्टेंट्स श्री अगस्त्य इंट्रो प्राजेक्ट सो ने डीटेल्स अवसर ले क्रिपन बाक्स अं विलास आलमोस्ट सोल थिंक इंकोटी कदा निरंजन बाल्कि अं अपार्टेंट उ पर्सनल ऐस एन इनवेट पर्पज नपार्टेंट को टू बी हेचके इंतरक नूडले इपड़ी स्लाब्स अभी रेडी आई आलमोस्ट वेदाकान अंड एंड चाल चूद टाइम उफली अजित ने चूसको लंच की इंट की रिटर्न राव बेटर अो लो पक्ने इफ इनके डीटेल कावाना किस्क्रिपन बाक्स इफ यू वाट पर्चे एनी थिंग और नो डीटेल अबउट एनी थिंग नाटाक्ट नंबर अंड फर्दर डीटेल अंड अलागे चूपस्ता है इपूर वो वर्क नैन पे चाल मन अतो स्टार्ट वे कवलपंट चाल फास्ट जो टू वर्क अंत यस इध मन श्री अगस्त्य इंफ्रा प्राजेक्ट अंडी मुं चूं वाले डेफिटली गुर्तपटर अंत मुंकी इपड़की चाल मन फास्ट जो स्पीड वर्क इध मैं विलास अन्ट सारी इफ इनके कैमरा को अटूट कदलतूटे कार आन दीसान कदा अंदक सो इवन विलास ने टू बी हेचके अपार्टेंट को अभी चूदा चेपे वा एंतर जी सो इफ इनके एवरकना कावाली अंत ई थिंक ने अजित कलास इंका थ्री लास लूपस्ता टू बी हेचके थ्री बी हेचके रे अवेलबल्लि का डीटेल क्रिपन शेर ऐसा ऐम सू सूपर हापी जनरल अड़ता है जू हि वाट इज योर सोर्स आफ् इनकम अवच्छ लेदे एना सो ऐम ए फुल टाइम यूट्यूब क्रियेटर अंक नई पर्सेंट आफ द मेबर्स की तल यूट्यूब ऐड्स वाल मन को पेमेंट वस्तु उठाइए सो ऐस एन इनवेट पर्पज मैं बैंक बेंगलूर का बेंगलूर तस्कना आलरे प्रापर्टी इपड़े इलाट को अभी काक मेम अजित दाटो बचिंद अं टू बी हेचके अच्छे इनवेट पर्पज की बहुत से नर्शन तस्कना अं वी आर् सो हापी फर् दट अंत ने अंत मेरे खर्च पड़ती चूस्त उठर नैन एक्व खर्चा को मंदू का इकडेटे गमन नैन एक्व गोल इनवेट उठा इट्स कई आफ् इनवेटेद 
కాకుండా కొంచెం నేను ఫినాన్షియల్గా కూడా అర్జిత్ అవ్వచ్చు డాడీ అవ్వచ్చు దర్శన్ వీళ్ళందరూ నన్ను కొంచెం గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎలా ఏంటి అని చెప్పేసి సో ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అండ్ అంటే ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలంటే బికాజ్ నేను చేస్తున్న హార్డ్ వర్క్కి అంటే అంత సింపుల్గా కూడా ఉండదు మనకు మ్యాక్సిమం ఎంత లేదనుకున్నా టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుందండి మనం బయటికి వెళ్ళి ఎంత అయితే కష్టపడతామో ఇంట్లో ఉండి కూడా అంతే కష్టపడుతూ ఉంటాను అండ్ ఐ రియలీ హోప్ ఐ డిజర్వ్ ఇట్ అండ్ ఇది టూ బిహెచ్కే అపార్ట్మెంట్ నేను మీకు ఇప్పుడు మోడల్ హౌస్ చూపిస్తున్నాను ఇంకా రెడీ కాలేదు మోడల్ హౌస్ రెడీ చేపిస్తున్నారు సేమ్ ఇదే లేఅవుట్లోనే నాది సెకండ్ ఫ్లోర్లో వస్తుంది అనమాట హౌస్ అయితే సో ఇలా ఉంటుంది స్పేషియస్గా ఉంది స్క్వైర్ ఫీట్ ఏంటి ప్రైజింగ్ ఏంటి అంతా మీరు ఒకసారి కాల్ చేయొచ్చు ప్లీజ్ ఇది నా సైడ్ నుండి రిక్వెస్ట్ నిజంగా జెన్యున్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి బికాజ్ వాళ్ళకి చాలా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ మనం కూడా ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు కదా అందుకని చెప్పేసి ఇవి ఇట్లా వార్డ్రోబ్స్ ఇది జస్ట్ మోడల్ హౌస్ కోసం చేపిస్తున్నాము ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు అపార్ట్మెంట్తో పాటు ఇంటీరియర్ కూడా కావాలంటే మా సైడ్ నుండి డిజైనర్స్ ఉన్నారు చాలా మెంబర్స్ సో అది కూడా మేము అవైలబుల్లో చేపిస్తామన్నమాట అండ్ టూ బిహెచ్కే చాలా క్యూట్ ఉంది నిజం చెప్తున్నాను కదా ఫ్యామిలీకి మంచిగా సరిపోతుంది ఇట్స్ వెరీ స్పేషియస్ అసలు అంటే ఎక్కడ వేస్ట్ అవ్వలేదు టూ బాత్రూమ్స్ వస్తాయి అలాగే బెడ్రూమ్స్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి యూటిలిటీ ఏరియా ఉంటుంది అండ్ సపరేట్గా బాల్కనీస్ ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ అండి ఒక అపార్ట్మెంట్లో మనం ఏదైతే కోరుకుంటామో అదన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యాయి అండ్ త్రీ బిహెచ్కే నేను చూడలేదు బికాజ్ నేను జస్ట్ మోడల్ హౌస్ ఒకటి అండ్ నేను కొన్నది ఒకటి చూసి బెట్ వెళ్తే సరిపోతుంది అనుకున్నా బికాజ్ ఎండ కూడా చాలా అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది కిచెన్ విషయానికి వస్తే కిచెన్ సైడ్ మనకు ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా ఓపెన్ కిచెన్ పెట్టుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పూజ రూమ్ కూడా ఉంది కొంతమంది పూజ రూమ్ పెట్టుకుంటారు కొంతమంది తీసేస్తారు యూటిలిటీ ఏరియా సపరేట్గా ఉంది అండ్ కిచెన్లో మనకు ప్యాంట్రీ కూడా ఉంది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ప్యాంట్రీ ఏమైనా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా యూ హ్యావ్ ఏ హ్యూజ్ ర్యాక్ దేర్ ఇవన్నీ వచ్చినా కూడా స్పేస్ తక్కువ అయినట్టు ఎక్కడ అనిపించదు ఇది మోడల్ హౌస్ అజిత్కి నచ్చినట్టు చేపిస్తున్నాడు అండ్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీకు నచ్చినట్టు మీరు చేయించుకోవచ్చు అంతే ైజ్ ఇది మా అపార్ట్మెంట్ సో ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్ అంటే టూ బిహెచ్కే అయినా కూడా చాలా స్పేషియస్గా ఉంది ఇంకా చాలా రాగ్ ఉంది అయిపోతుంది బికాజ్ మనం స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే తీసుకున్నాం కాబట్టి అందుకే ఇందాక మీకు ఒక మోడల్ హౌస్ చూపించాను సో దట్ యూల్ గెట్ ఎ బ్రీఫ్ ఐడియా అని చెప్పేసి ఇది విల్లా సో విల్లా అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది అండ్ నేను తీసుకోండి చూసారు కదా ఇంకా హాఫ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది అది ఇంకా జరుగుతూ ఉంది ఇట్ విల్ బీ డన్ సూన్ సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట విల్లా అంతా ఇది త్రీ బెడ్రూమ్స్ వస్తాయి మనకు మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండ్ టూ ఎక్స్ట్రా బెడ్రూమ్స్ విత్ వాష్రూమ్స్ సపరేట్గా డ్రెస్సింగ్ ఏరియా అంతా వస్తుంది హాల్ హాల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ స్పేషియస్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ సో ఈ మధ్య కొంతమంది చాలా మెంబర్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే పూజ రూమ్స్ పైన పెట్టుకుంటున్నారు సో కావాలంటే అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో నేను జస్ట్ మీకు ఒకటి చూపిస్తున్నాను రఫ్ ఐడియా లోపల ఎలా ఉంది అండ్ బయట ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి బ్రౌచర్స్ అవ్వచ్చు అది ఏదైనా నేను లింక్ చేసి ఉంటాను బ్రౌచర్ చూసినా కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అవుట్పుట్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ అజిత్ ఆల్సో సో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చంటే డెఫినెట్లీ లైక్ దిస్ వీడియో సో ఈరోజు నేను జర్నీలో ఉన్నాను కాబట్టి షౌట్అవుట్స్ చెప్పలేకపోతున్నాను బట్ డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను లుక్ ఎట్ దిస్ బాల్కనీ సైజ్ గైజ్ ఎంత బాగుంది కదా అండ్ నాకు ఈ బాల్కనీ సైజ్ చూసినప్పుడు అంతా అనిపిస్తుంది ముంబై అటు సైడ్ వెళ్తే మనకి ఇంత పెద్ద బాల్కనీ స్పేస్ దొరకాలంటే ఇట్ విల్ కాస్ట్ ఎ లాట్ సో యా ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ బ్లాగ్ స్టే పాజిటివ్ స్టే హెల్దీ అండ్ బీ కైండ్ టు ఎవ్రీ వన్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ జాయిన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ అండి ఐ విల్ సీ యూ బాయ